Salve e benvenuto al nostro amico libro che parte da una pagina di Vangelo, davanti a una pagina di Vangelo di Cosa Maria Rodriguez o la Isola, gesuita dalle Paoline. Capitolo per capitolo abbiamo una messa a punto, potremmo dire anche una messa a fuoco di un tema importante, scoprire chi è Dio. La pagina del Vangelo che viene illustrata e poi andando avanti fino alle immagini di Dio che vengono illustrate da quella pagina del Vangelo e in conclusione una preghiera. Io sono, sono presenza e sussurro, promessa incontro, chiamata e grido, sono parola e silenzio, canzone e poema, uragano e brezza, sono cammino e rifugio, carezza e abbraccio, verità e vita, sono bandiera e progetto, libertà e sfida, sono in te un miracolo. E sempre così, andando avanti, appunto viene proposto un tema, non si può avere tutto, la pagina del Vangelo è la pagina del giovane ricco che vorrebbe seguire Gesù senza rinunciare ai suoi beni, poi appunto nella vita bisogna scegliere e in conclusione, come abbiamo visto nel primo esempio, una preghiera che in qualche modo raccoglie i temi trattati nel capitolo. Liturgia e giovani a cura di Elena Massimi, atti della 46esima settimana di studio dell'Associazione Professori di Liturgia, Monastero di Camaldoli, 28-30 agosto 2018. Sono le edizioni liturgiche CLV, che è una sigla che indica appunto queste edizioni liturgiche del centro liturgico vincenziano e guardando un attimo il contenuto di questo volume la cultura contemporanea bisogna tener conto del contesto in cui vengono enunciati letti celebrati alcuni momenti il mondo giovanile giovani e religiosità con il triste fenomeno dell'allontanamento di molti giovani, poi la questione giovanile del movimento liturgico, l'esperienza di Romano Guardini, liturgia e pastorale giovanile e l'esperienza musicale. Per questa prima sezione, James Mallon, divino rinnovamento per una parrocchia missionaria con prefazione di Monsignor Nunzio Galantino dalle edizioni Messaggero di Padova. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere, non è un appendice o un momento fra i tanti dell'esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggere. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. E allora come amiamo fare scorrendo l'indice per dare una visione d'insieme, una casa di preghiera, ricostruita la mia casa dal Vaticano II a Papa Francesco, una casa di dolore, far piazza pulita del ciarpame, gettare le fondamenta, la porta d'ingresso, 
la direzione della casa fino alla conclusione con l'invito, dato che questo libro si avvia alla fine, vi invito a chiedervi se, in quanto leader, la vostra visione sia troppo piccola e abbastanza grande per Dio. Rick Warren disse una volta con autentica umiltà Dio si è servito di me per fare grandi cose perché io mi aspettavo che le facesse. E allora, questa prima sezione la possiamo mettere da parte, passiamo alla seconda, da Libro Aperto, editore di Camillo Cavour, Libera Chiesa in Libero Stato, Roma, Capitale d'Italia, a cura di Corrado Sforza Fogliani, postfazione di Antonio Patuelli. E allora notiamo che queste pubblicazioni che ci mandano sono una occasione per ripercorrere la storia dell'Italia e della Chiesa nello Stato italiano. E ricordiamo ancora l'osservazione di un nostro antico docente di storia nel seminario di Mulfetta, che quella formula libera Chiesa in libero Stato non era come si sosterrebbe anche in questo volume una dichiarazione di vera libertà della Chiesa, bensì Chiesa libera all'interno e al di sotto dello Stato. Da Solfanelli il primo volume dedicato ad Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, che vediamo nel medaglione. Un conservatore, potremmo dire impenitente, ma intelligente. Capece Minutolo era un conservatore, non lo nascondeva, ma il suo conservatorismo era nobile, era conservazione dei veri valori. Questo primo volume appunto comprende gli scritti dal 1796 al 1820 a cura di Gian Andrea De Antonellis e guardando un po' i contenuti di questo volume abbiamo l'utilità della monarchia nello stato civile, il servizio militare dei baroni contro l'abolizione della feudalità, decadenza della nobiltà in difesa dei napoletani esuli nel regno di Sicilia, i piffari di montagna, uno scritto che ebbe una notevole risonanza per la vivacità con la quale Capece Minutolo irrideva ai rivoluzionari. Un nostro vecchio caro amico Francesco Donadio, Monsignor Francesco Donadio, al cuore della religione, sentieri filosofici da Rubettino. Non sfugga questo accostamento, religione, sentieri filosofici. Donadio ha ricoperto una cattedra di filosofia all'Università di Napoli. E troviamo tra i riferimenti ricchissimi, molteplici, Autori che sono stati, rimangono cari alla nostra ricerca, al nostro periodo universitario, Schleiermacher, Jacobi, Schelling, ancora Schleiermacher e naturalmente ci perdonerete l'unico riferimento che facciamo in concreto per amore del nostro Kierkegaard non riesce a trattenere il suo entusiasmo per questa opportunità che gli viene offerta e percepisce immediatamente la trasformazione che la filosofia schellinghiana può avere sulla sua vita riannodandosi in d'ora, ma con un crescendo che andrà sempre via più intensificandosi. 
Appena egli, parlando del rapporto tra filosofia e realtà, nominò la parola realtà, il frutto del mio pensiero trasalì di gioia come il seno di Elisabetta. Ricordo quasi parola per parola di quel che egli disse da quel momento, da cui forse può venire un po' di luce, questa sola parola mi ha fatto venire in mente tutte le mie sofferenze e pene filosofiche. E in nota naturalmente viene ricordato il diario e gli appunti che Kierkegaard prese alle lezioni di Schelling a Berlino. E abbiamo ancora una terza sezione che è rappresentata da questo volume della Olski per il Museo Galileo, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Biblioteca Galileiana, il titolo e il volume è in inglese, La scienza e il mito di Galileo tra 700 e 900, meglio, tra XVII e XIX secolo in Europa, edito da Massimo Bulciantini, che significa che i collaboratori sono diversi. Adesso diamo un'occhiata, vediamo qui appunto i contenuti. Antonio Favaro, i discorsi di Galileo, Newton, Bentley, ancora Vallis Neri, legge Galileo, Arnold, il caso Van Velden, Galileo in Spagna, il giornale di Trevoux, rivoluzione scientifica e enciclopedismo francese, il risorgimento e ancora andando avanti la civiltà cattolica, donne italiane che celebrano Galileo, Ippolito Nievo, Nator, il fascismo e l'anniversario del 1942, come vedete una ricchezza di autori e di contenuti. Noi abbiamo annotato intanto a pagina 211, 211 e seguenti un contributo che si avvale di molte illustrazioni che fanno vedere i luoghi e i personaggi di questo periodo, lo stesso Galilei anzitutto, ma anche coloro che ruotano attorno a lui. Un secondo riferimento concreto, vediamo un po' immediatamente dopo, Galileo nella caricatura del XIX secolo, ed ecco appunto questi disegni, questi abbozzi, queste caricature dedicato a Galilei e alla sua scoperta della terra che ruota intorno al sole. Andiamo avanti con un'altra sezione che apre con un prezioso, come sempre, volume della Carocci, Tarda Antichità, profilo storico e prospettive storiografiche di Arnaldo Marcone. Abbiamo anche in questo caso diverse annotazioni, ma guardiamo prima l'indice per avere un'idea del volume. L'Italia barbarica e l'impero d'Oriente, l'espansione araba, l'età costantiniana, la demediavizzazione e poi ancora la dissoluzione dell'Alto Medioevo e la religione, l'egemonia romana che dà il passo al cristianesimo. Abbiamo anche in questo caso annotato diversi passaggi, intanto la vita di Costantino che dà conto di questo passaggio della ufficialità della religione cristiana non più perseguitata ma imperata, non più proibita ma imperata. E poi ancora i diversi autori che si sono occupati di questi fenomeni, vediamo a pagina 102, 
C'è un'età, scriveva Giuseppe Dossetti, che ha un regime mutato, un regime globale, culturale, sociale, politico, giuridico, estetico, non ispirato al cristianesimo, cioè un'età non più di cristianità. Questo sì, e di questo dobbiamo convincerci, la cristianità è finita, appunto scriveva Dossetti. E vediamo un altro riferimento che vale la pena di essere citato. Torniamo alle varie di Cassiodoro che i proprietari e i curiali dei Bruzzi ritornino nelle proprie città. Era un, un edetto di Atalarico. Ci sono i coloni per coltivare i campi, accettino la separazione dalla vita rustica. A loro abbiamo infatti dato onore e affidato incarichi pubblici dopo averne approvato i meriti. Che le città riacquistino il loro antico decoro e nessuno anteponga le amenità della campagna alle mura edificate dagli antichi. Come si può rifugire in tempo di pace un luogo per il quale è giusto affrontare la guerra onde evitarne la desolazione? Chi non amerebbe scambiare parola con i propri simili, recarsi al foro, praticare le arti oneste, affidare le proprie controversie alle leggi e talora trassullarsi con le pedine di Palamede, andare con gli amici alle terme, allestire pranzi e scambiarsi inviti? Di tutto ciò certo si priva colui che vuole trascorrere la vita in compagnia dei soli suoi servi, così scriveva Talarico per incoraggiare i patrizi a tornare in città. Da Olski, pubblicazioni preziose per la piccola biblioteca umanistica di Lucio Coco, la biblioteca di Dostoevsky, la storia e il catalogo. Si può immaginare la ricchezza, la bellezza, l'interesse di questo manualetto che ci parla di un grande scrittore che è stato anche grande lettore. I libri sono la vita, il mio nutrimento, il mio avvenire. Mandami il Corano, la critica della ragion pura e se potrai fare l'invio in qualche modo non ufficiale, mandami immancabilmente Hegel, specialmente alla sua storia della filosofia. A questi libri è legato il mio avvenire. È un Dostoevsky che deve affrontare i rigori della prigione nella Siberia dopo essere scampato alla pena di morte e che vuole riempire il vuoto, la tristezza con i libri. Adesso scriverò romanzi e drammi, ma devo leggere ancora molto. Adesso chiedo libri, mandamene fratello. Le riviste non occorrono, mandami storici europei, economisti, padri della Chiesa, possibilmente autori antichi, Erodoto, Tucidide, Tacito, Plinio, Flavio, Plutarco e Diodoro. Sono tutti tradotti in francese, infine il Corano è un lessico tedesco. Insomma, sono gli interessi molteplici di Dostoevsky. Abbiamo un altro riferimento che vogliamo riportarvi. La realtà è un'altra e forse solo l'opera di Dostoevsky riesce a dare meglio conto della profondità spirituale a cui è stato capace di giungere di gran lunga superiore alla somma di tutte le letture che egli avrebbe potuto fare sui temi della fede. E da Firenze University Press, Editors Luigi Giuliani e Vittoria Pineda, l'edizione del dialogo teatrale, traduciamo da un facile, da un facile spagnolo, secoli XVI-XVII. E allora, vediamo un po' intanto il contenuto, appunto il siglo de oro, è il secolo di Cervantes, poi Barlam e Josafat di Lope de Vega, poi la finta Arcadia, Francisco de Rocas e naturalmente l'evoluzione 
alla luce di Shakespeare. Abbiamo, intanto segnaliamo che c'è una ricca antologia di testi, ma naturalmente noi dobbiamo limitarci, come si dice, il tempo è tiranno. Allora, intanto vedete queste riproduzioni di pagine di opere e, come dicevamo, abbiamo un riferimento qui Sganarello e Catalinon dal Don Giovanni di Molière. Ricordate? Ah, me gage, me gage. Il mio stipendio, il mio stipendio, grida Sganarello quando il suo Don Giovanni viene portato all'inferno. Traduzione in castigliano. E ora a me, chi a me paga? E passiamo a questa sezione da Miraggi, Antonio De Vito, il sovversivo <coughs> col farfallino, destinazione Ponzo, lo vediamo già in copertina, sono gli anni della dittatura fascista, viene ricostruita dal figlio questa vicenda del padre, poi c'è una ricca sezione iconografica, vedete, che ricostruisce tutto il periodo, non solo la biografia, ma anche l'ambiente. E da Edizioni La Lepre, Diario dell'ultima notte, Ciano Mussolini, lo scontro finale di Mauro Mazza, e vedete l'indicazione romanzo, non abbiamo bisogno di ripetere quanto molte volte ripetuto, sono romanzi storici, sono fiction dove di storia rimane ben poco. Abbiamo annotato il Gran Consiglio, lo scontro tra Pio X e Hitler e finalmente un'ultima citazione della quale vogliamo rendervi conto Intanto Pietro Badoglio, il governo italiano è riconosciuto all'impossibilità di continuare l'impari lotta e dà l'annuncio appunto della cessazione della guerra, della rottura con l'alleato tedesco a cui fa seguito Benito Mussolini Camice nere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che arriva a voi la mia voce, perché è stato liberato dai tedeschi, dai nazisti. Per i più piccoli, che non vogliamo mai dimenticare, aforismi di Antonio Malaspina, illustrazione di Nino Sergi, una scheggia e per sempre momenti di straordinaria follia con la partecipazione straordinaria di O Mino da Leonida. E allora sfogliamo velocemente questo album, tutto illustrato, con brevi, facili spiegazioni appunto per i più piccoli che troveranno gusto per gli occhi e avranno qualcosa da imparare. Dunque, una scheggia per sempre da Leonida, da La Lepre, Diario dell'ultima notte di Mussolini, il sovversivo col farfallino da Miraggi, una edizione in spagnolo sul dialogo teatrale da Firenze University Press, la biblioteca di Dostoevsky da Olsky, da Carocci, tarda antichità di Arnaldo Marcone, da Olsky, un volume in inglese, Scienza e mito di Galileo. Abbiamo ancora una pubblicazione del nostro carissimo Francesco Donadio al cuore della religione Sentieri filosofici da Rubettino, primo volume scritti politici di Capece Minutolo da Solfanelli e dal libro aperto editore Libera Chiesa e Libero Stato di Camillo Cavour. Eravamo partiti da Messaggero di Davide James Mallon, Divino, rinnovamento per una parrocchia missionaria, liturgia e giovani per le edizioni liturgiche e davanti a una pagina di Vangelo dalle Paoline. In conclusione, intanto, un classicissimo, 
l'eresia del male di Raul Manzelli, che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere, ascoltarne le lezioni e sostenere l'esame di storia medievale alla sapienza, proprio portando tra gli altri il suo testo, questa eresia del male, un classicissimo che ripercorre appunto l'eresia che pretende ci, siano, ci sia accanto al principio del bene, un principio del male, e che poi trova varie, come dire, reincarnazioni lungo i secoli, da fuori linea, con introduzioni di Paolo Vian, Alfonso Marini e Felicia Croca. E concludiamo per davvero dedicando l'ultimo testo a Giuseppe Lagrasta, carissimo amico, scrittore, Italo Calvino, la città e la rivoluzione nello spazio interiore, con introduzione di Alberta Sorrosa, editrice Rota, se vedete in bella evidenza, seconda edizione, l'autore ha avuto l'amabilità di mandarci anche la prima edizione, ma questa qui è arricchita, e vedete per esempio la scrittura diaristica consente di prevenire il senso della inciviltà quotidiana, la deriva di inesistenza relazionale, la disperazione causata dall'autismo civile e culturale, la divulgazione di istinti distruttivi e dispersivi, l'uso indistinto di parole vacue e senza senso, la promozione dell'incomunicabilità interpersonale, il degrado nella relazione io-tu. Insomma, viene proposta, proposto il recupero della memoria personale attraverso la scrittura ed ecco, non poteva mancare, è interessante il recupero dell'immagine degli stadi della vita molto cara a Søren Kierkegaard. Ma questa immagine è anche sostenuta in altre opere dello scrittore danese, soprattutto nella scrittura che si configura maggiormente nei suoi diari. E con Giuseppe Lagrasta, Italo Calvino e Soren Kierkegaard, con questa bella compagnia, concludiamo il nostro amico libro di oggi con un caro saluto e un invito. Buona lettura.